A paz do Senhor, mais uma vez, irmão. Hoje eu tenho uma exortação especialmente para os, os pais. Os pais, essencialmente, para aqueles que são cristãos. Eu vou procurar ser breve, embora que o argumento é assim tão extensivo, mas vou procurar ser o mais breve possível. É João 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Meu irmão, nós que somos crentes cristãos, e aqui estamos a ver uma palavra, uma referência, melhor dizer, que se refere de Jesus Cristo que faz uma oração ao Deus Pai. No Evangelho, de que, no, no, no percurso, no ministério de Jesus Cristo, esta praticamente foi a sua última oração eh, ministerial sacerdotal para aqueles que se lhe seguiam e para a conclusão da obra missionária que ele estava a fazer. Isto era antes dele subir, eh, na, no, digamos assim, no no Monte das Oliveiras, onde ele foi é, preso para é, pagar o preço que salva a mim, salva a ti e a todos aqueles que creem no Senhor. É, Por que eu quero me referir aos pais? Observando a oração de Jesus Cristo aqui, ele diz, Pai, glorifica a teu filho, para que teu filho também te glorifique. A palavra que me traz, que me puxa aqui a atenção e que me levou a, 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 a digamos assim, a, a desenvolver esta exortação, é a palavra, Pai, glorifica o teu filho. O que é glorificar? Glorificar é, é exaltar, é, é manifestar, é, digamos assim, o potencial é, de alguém é reconhecer o potencial de alguém, é bem dizer é, a esta figura, e, e, e não só. Na palavra glorificar, encontramos todo o potencial que leva a pessoa glorificada a uma é, estatura de visibilidade, a uma estatura é, de, de grandiosidade. Ora bem, o filho pede ao Pai, Jesus Cristo pede a, a Deus Pai para que manifeste a grandiosidade de Cristo. Aqui eu quero levar a nós os pais, eu sou pai de dois filhos, eu não sei quantos filhos tu tens, mas tu és um pai, pai que gerou filhos biológicos, pai que tem filhos adotivos eh, biológicos, pai que tem filhos adotivos na fé. Tu és responsável destas crianças. Como é que estas crianças podem ser glorificadas por nós? Nós somos os feitores para a glória dos nossos filhos. É uma árvore, a glória de uma árvore são as suas frutas. A glória de uma planta é a sua flor. E a glória da flor é o seu esplendor. Cada planta tem os seus componentes. E aí, a planta com os seus componentes, quando cresce, chega a um momento adequado que a flor desta planta vem e é notória. Então, meu irmão, sem é, parafrasear muito, sem ir muito em metáforas, eu quero dizer assim, é muito importante nós, os pais, a responsabilidade de cai a nós os pais o que os nossos filhos amanhã serão na sociedade. Muitos de nós temos visto jovens eh, que se na vida, jovens bem inseridos na sociedade. Quero me referir àqueles que os seus pais os enquadraram bem. E esses meninos têm tido muito sucesso. Tem tido sucesso 
e quando conversas com estas crianças, geralmente estas crianças bem enquadradas, eles têm, dão sempre refer referências dos seus pais. Graças ao meu pai me pôs na escola, pelo sacrifício dos meus pais, por isso isso aquilo dos meus pais. Portanto, aí o filho está a glorificar não é? o empenho que o pai fez para que o filho tivesse, eh, alcançasse este sucesso na vida. O teu filho também pode alcançar sucesso, mas vai depender de como tu vais enquadrar o teu filho, como tu vais orientar o teu filho. E para nós, os crentes, uma coisa é importante, é nós sabermos amar os nossos filhos. E como é que nós vamos demonstrar o amor aos nossos filhos? É ensinar aos nossos filhos primeiro a amar Deus, a conhecer Deus, a, eh, eh, digamos assim, eh, a exercitar os nossos filhos a terem eh, uma mentalidade não dada ao mundo, uma mentalidade sã, uma mentalidade santa, eh, um raciocínio eh, que não se submete e não eh, se vicia eh, dos comportamentos mundanos. Aí é necessário que os nossos filhos cheguem ao nível de saber distinguir a importância de eh, manusearem, de gerirem a relação deles próprios com Deus. A importância de eles se identificarem e defenderem a sua identidade de serem cristãos, de serem de uma família cristã. É verdade que a salvação é individual e importa que os nossos filhos, quando atingem a uma certa idade, a uma idade eh, da, a, da, da consciência, onde a consciência já conhece o bem e o mal, a criança aí ou esta pessoa é, é livre de aceitar o batismo, porque o batismo não é imposto. Há muitos que têm ainda cometido este erro em batizar os filhos à revelia das suas vontades. Mesmo nós que somos pregadores, nós que somos ministros da palavra, os nossos filhos nós os educamos, os ensinamos, os indoutrinamos na verdade da do Evangelho, lhes ensinamos o Evangelho, esclarecemos que eles são livres de aceitar ou não aceitar Jesus. Eu vejo muitos que criticam certos filhos de servos de Deus, ah, mas ele é pastor, olha o filho dele como é que é, alto lá. Não é necessariamente que o pai é, é ministro, que o filho também deve ser a 100% aquilo que o pai é, não é assim. Existe o livre, o livre arbítrio, existe a, 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 a liberdade de consciência. Nós devemos ajudar os nossos filhos a amadurecerem as suas consciências, a chegarem a compreender o que é o bem, o que é o mal. E daí nós explicarmos a salvação, explicarmos a mensagem do Evangelho, explicarmos quem é Jesus, quem é Deus. E para aqueles que já explicaram os filhos, abraçaram de boa vontade, nós os pais temos ainda uma outra tarefa, é orarmos incansavelmente para os nossos filhos. É abençoarmos os nossos filhos incansavelmente e incondicionalmente. Jesus aqui diz, pai, glorifica o teu filho. Nós devemos glorificar os nossos filhos, porque aquilo que é bom de Deus, aquilo que se deve imitar de Deus, nós devemos o fazer. Jesus Cristo é o caminho, a vida, e é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, Ele é o caminho como? Ele é, a, é, ele é o modelo, Ele é, é o format, Ele é o protótipo de um filho amado de Deus, de um filho que é, que é amado por Deus, de um filho ideal para Deus, de, que, de como devemos ser apreciados por Deus. E Jesus nos dá o ABC de sermos é, é, membros do, do seu reino, o reino de Deus. Então, se Jesus Cristo faz uma oração deste género e ele faz diante dos seus discípulos e de tantas outras pessoas que estavam a assistir, isto significa que nós também o devemos fazer. Isto é, glorificar o Filho aqui, quero agora tentar te te, te explicar ou te levar a compreender para que tu possas saber fazer. Como é que nós glorificamos nossos filhos? Nós glorificamos os filhos no investimento que nós fizemos nos nossos filhos. Na boa educação, na orientação que nós lhes damos. Devemos 
é, é, digamos assim, é, atarefar aos nossos filhos. Devemos saber dar boas tarefas aos nossos filhos e essas tarefas eles devem é, saber exercitar, exercitar para que depois se torne um hábito, se torne um comportamento agradável a Deus. Agradável para os homens, agradável para a família e agradável para ele próprio. Ensinar o que é bom, o que é aceitável a Deus, o que não é aceitável a Deus. Glorificar os nossos filhos e nós é, ajudarmos os nossos filhos a saberem escolher as boas opções da vida. As boas opções na formação acadêmica para que é, eles tenham um futuro, é, é, digamos assim, assegurado, terem um bom emprego. Eles terem o seu bom emprego. Eles terem... É, digamos assim, do que sustentar futuramente as suas famílias. Hoje estamos a ver a economia mundial está a se transformar cada dia que passa. A inteligência artificial está a aumentar. Hoje o que mais predomina no mercado do trabalho é, digamos assim, a, a, a inteligência artificial. Isto me refiro à informática, aos softwares modernos. Cada dia que passa, os, os cientistas ou aqueles que estão neste âmbito têm estado a, a, a fazer novas descobertas e a construir novos instrumentos da economia, os novos instrumentos que estão a governar a economia. Aqui tem sol e não sei se isto não vai incomodar. Por aí, nós devemos é, saber enquadrar os nossos filhos. Nós não estamos desligados à ciência. Nós estamos ligados à ciência porque a ciência pertence a Deus. A ciência não é superior a Deus, a ciência é inferior a Deus. Deus é a sabedoria acima de tudo. Glorificar os nossos filhos. Quando o nosso filho consegue chegar a fazer os seus estudos, o seu percurso acadêmico, atinge as universidades, é formado, é licenciado, é, tem o seu diploma universitário, tem o um mestrado, é, quem faz o doutorado faz o doutorado e não só, depois tem é, cursos de superação e por aí em diante. Devemos educar os nossos filhos na ética, na moral e na ciência normal, digamos assim, o saber fazer para poder ganhar dinheiro. Isto é glorificar os nossos filhos. Dar uma boa educação, ser equilibrados eticamente, moralmente. Os nossos filhos não têm que ser indisciplinados na rua. Os nossos filhos não devem ser disciplinados com eh, os terceiros. Os nossos filhos devem ter um bom comportamento social e eles têm que ser um, digamos assim, devem ser modelo para tantas outras eh, 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 crianças. É verdade que existem hoje filhos que têm, não têm paradeiro de seus pais. Mas estes filhos essas pessoas ou essas crianças, eles têm eh, alguém como referência. E por que não, talvez, o teu filho torne-se referência para estas outras crianças, que são os seus eh, coetanos. Eh, talvez tu próprio podes ser a referência para estas crianças, estes jovens. E, então, nós, os pais, devemos saber glorificar os nossos filhos. Eu penso que aqui alguém entendeu o conceito que eu queria transmitir. E aí, uma vez que nós investimos e os nossos filhos serem um produto acabado, agradável e útil à sociedade, nós seremos glorificados. Os filhos sabem glorificar os pais quando eles sabem testemunhar perante os terceiros o quanto o pai é cuidadoso com eles, o quanto o pai é amável para com eles, o quanto o pai é severo para com eles, para o, seu, o, o, o próprio bem deles. É assim, meu irmão. Existem situações em que nós devemos é, 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 meter a nossa severidade para o bem dos nossos filhos. É mau quando nós somos severos por... É, digamos assim, prazer nosso existem pais que são severos para além da margem para além dos limites há pais é, quando estão a querer disciplinar os filhos disciplinam de uma forma é, obscena de uma forma é, cruel batem nos filhos de forma, mesmo se a, a palavra de Deus diz que é uma, um, 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 uma punição, é, digamos assim, uma chicotada no nosso filho é, não faz mal, isto não quer dizer é inflamar o teu filho, inflamar as vistas do teu filho, quebrar o braço do teu filho, queimar as mãos do teu filho, sei lá o que ou sei lá o que. E quando nós damos conta que os nossos filhos é, estão a comportar-se mal, 
devemos saber é conversar com os nossos filhos. Ah, mas meu filho, eu converso com ele, ele não entende, mesmo não ouve. Não, não é assim. É porque tu não tiveste o hábito de educar o teu filho a saber ouvir a tua voz. Todo filho, desde que ele nasce, ele e ouve a primeira voz do pai. Quando o filho começa a ter maus comportamentos na rua, é porque em casa o pai não está a saber educar o filho. Agora, se o pai em casa educa bem o filho, transmite boa mensagem aos filhos, é, dá bons conselhos no filho, o filho da rua traz maus comportamentos em casa, ou te chegam é, relatórios é, inadequados dos teus filhos, não é? Relatores que não são agradáveis, não te dão, não te trazem, digamos assim, orgulho de seres o pai deles. Aí a situação é outra. É necessário investigar o que é que está acontecendo na rua. Por onde teu filho tem estado a andar? Quais são os amigos dos teus filhos? Portanto, aqui fica o nosso bom é, conselho, a nossa exortação. Devemos fazer bem para os nossos filhos. Devemos bem educar os nossos filhos. Talvez és separado com a tua mulher, os teus filhos estão com a tua mulher. Não é isso que vai fazer com que tu não possas, em todo caso, eh, educar ou dar ou glorificar os teus filhos. Eu penso que a lei permite que tu possas, eh, de quando em vez, visitar os teus filhos, teres com, com comunicação com os teus filhos. Tu, mulher, talvez perdeste a, 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 digamos assim, a custódia não é? eh, dos teus filhos. Eh, não importa isto. O importante é que tu, de hoje em diante, no momento em que tu, te, 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 no momento em que tu dás conta do recado, arrependa do teu mau comportamento, corrija os teus maus erros, porque muitas das vezes somos nós mesmos os pais que nos comportamos mal e perdemos a graça de termos os nossos filhos para educarmos os nossos filhos. Não é a pobreza que vai fazer com que tu não dás boa educação aos teus filhos. Não é... O, tão, o, o ser tão ocupado que vai roubar o tempo para que tu não possas estar com os teus filhos. Não é o trabalho que vai roubar é, o, o direito que os teus filhos têm de receber a educação tua. Portanto, tu tens que saber conciliar o teu trabalho e a família. O teu trabalho e os teus filhos. Na próxima ou nos próximos dias falaremos também da relação entre uh, o marido e a mulher, uh, o esposo, a esposa, companheiro, a companheira, como devem manter o equilíbrio uh, da sua vida conjugal para que uh, evitemos dissabores nos nossos percursos de vida. Que Deus seja abençoado e procure glorificar os teus filhos para que os teus filhos também te glorifiquem, como Jesus Cristo solicitou que o Pai lhe glorificasse e que eh, Jesus glorificou também o seu Pai. Fique na paz, até a próxima. Shalom.